সুন্দর একটা শহর কোনো ময়লা নাই সবাই পরিষ্কার রাখে অনেক ফরেনার আমি যেটা চলছি এটা নাম হচ্ছে টুকটু হোটেলের 
টম টম না নসিব না এটা হচ্ছে ঠুক ঠুক এটা ইঞ্জিন চালিত টুক টুক আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা দোয়া করবেন যেন ঠিক মতো আমার এই টুকটা শেষ করতে পারি এদের গাড়িগুলোও বেশিরভাগ টয়োটা বাট মেড ইন থাইল্যান্ড এই দেশি তৈরি হয় অনেক সুন্দর ডিজাইন দেখেন গাড়ি দেখলে আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন জি আমি থাইল্যান্ড আসলে ফ্যামিলি নিয়ে আসছি মেয়ের স্কুল বন্ধ দেখাতে ঘুরতে পাশাপাশি এখানে একটা হসপিটালে ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে কিছু কাজ আছে ওখানে অলরেডি ভিজিট করে এসেছি আর কিছু ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন নিব কারণ এদের মেডিসিনগুলো অনেক ভালো যেটা আমাদের ফ্যামিলির প্রয়োজনে নিব এখানেও যানজট আছে কিন্তু অত না ভালোই যানজট হয় কিন্তু মানে সেটা হচ্ছে ওয়ার্কিং টাইমে যে অফিস টাইমটাতে হয় পরে যানজট কমে যায় ঢাকার মতোই যানজট হয় কিন্তু এখানে কোনো রিক্সা নাই শহর পুরাটাই পরিষ্কার না আমি পাতা যাচ্ছি না আমি ফুকেট যাব ফুকেট সামনে রাজার এবং রানীর পিকচার দেওয়া আছে আপনাদের কেমন লাগে দেখতে দেখেন বিল্ডিং এর অবশ্যই জানাবো ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন আমি যেন কাতার যেতে পারি মোবারক সাহাবজি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি তো ফিক দেয় ডিসেম্বর বা জানুয়ারির দিকে আমি ইনশাল্লাহ সৌদি আরব যাব ওখান আমি আমার এটা একটা পছন্দনীয় যে ঘোরা পৃথিবীটা দেখা এবং ঘোরার মধ্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং বিভিন্ন কালচার বিভিন্ন অনেক কিছু শেখা যায় ঘোরা উচিত
এখানে কৃষ্ণচূড়া গাছ পাওয়া গেল একটা এই যে যানগুলা দেখছেন এগুলা দিয়ে পর্যটকরা বেশি ঘুরে আমিও এটার মতো একটাতে আছি এই যে লাইক দেখ রাতের থাইল্যান্ড অনেক সুন্দর আসান সাহেব এটা হচ্ছে থাইল্যান্ড আমি ইতিপূর্বে বলেছি দেশের নাম থাইল্যান্ড এখানে কোনো ধুলো বালি নেই কোনো ভয় লাগে রাস্তাগুলো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে আপনারও কোনো ময় লাগে সব মানুষই নিজেরাই ময়লা পরিষ্কার করে রাখে কেউ ডাস্টবিন ছাড়া ময়লা ফেলে না কোনো ময়লা নেই রাস্তাতে পুরো নেট অ্যান্ড ক্লিন পুরো থাইল্যান্ড শহরটাই নেট অ্যান্ড ক্লিন লাস্ট আড়াই মাস আগে আমি ক্রাভিতে গিয়েছিলাম সেটা আরও সুন্দর আরও পরিষ্কার নেক্সট আমি একদিন পরে ইনশাল্লাহ যাব ফুকেট সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো আমার পেজের সাথেই থাকবেন এবং আশা করি যাদেরকে দেখাতে চান আপনারা শেয়ার করতে পারেন ইনশাল্লাহ একুশ তারিখে আসবো দেশে ইনশাল্লাহ এফ ট্রেডার্স জি ভাই দুবাই যাব ইনশাল্লাহ সময় দরকার কারণ ওদিকে হাসপাতালে রুগী দেখতে হয় শুধু ঈদের বন্ধগুলো পেলেই সম্ভব হয় ঘুরা আর একটা হচ্ছে হয়তো ডিসেম্বরে তখন মেয়ের স্কুল বন্ধ থাকে তখন সম্ভব হয় জি আমার জেলার নাম চাঁদপুর কেমন লাগছে আপনারা তো লেখলেন না কেউ কমেন্টে লেখলে আমি আরো সহজ দেখাবো যদি ভালো লাগে ইনশাল্লাহ অবশ্যই যে মানদাতার আমলের বাস 
এই শহরে আমি বাস দেখেছি কোনো ময়লা বাস না দেখেন সামনে একটা বাস আছে আশা করি দেখা যায় অনেক পরিষ্কার সুন্দর জি খালি সাহেব আমি দুই হাজার তেরো সালে মালয়েশিয়া ঘুরে এসেছি লাঙ্কই এবং কুয়ালালামপুর ইনশাল্লাহ যেহেতু মুসলিম কান্ট্রি আমি যাব ইনশাল্লাহ আবারও যাব জি আমি বারো তারিখে আসছি আমদাদুল হক সাহেব বারো তারিখে আসছি আমি ইনশাল্লাহ একুশ তারিখ ব্যাক করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে যদিও ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন জি আমি থাইল্যান্ডে এসেছি এর আগেও বলেছি আমার মেয়ের স্কুল বন্ধ ফ্যামিলি নিয়ে আসছি ঘুরতে প্লাস একটা হাসপাতালে একটা কাজে আসছি এখানকার ডাক্তারের সাথে দেখা করতে তাই মেইনলি ঘুরতে আসছি খুবই সুন্দর দেশ আকর্ষণ করতে পারবো জি জি থাইল্যান্ডের তেঁতুল অনেক ভালো আমরা অলরেডি খেয়েছি আসলেই টেস্টি জি ওয়ালি উল্লাহ সাহেব এটা ব্যাংকক আমি রাজধানীতে আছি ইনশাল্লাহ ফুকেট যাব সতেরো তারিখ এলাকা আমি এখন কোথায় আমি চিনি না হয়তো গুগলে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে আমি সুকম্বিতে যাব এখন সুকম্বিতে আমি আসি সুকম্বিত ওয়ান সুকম্বিত সই ওয়ান বলা হয় জায়গাটা এখানে বাংলাদেশি অনেক খাবার হোটেল আছে এটা ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের লোকজন ভালো মানের হোটেল এখানে দিয়েছে খাবার হোটেল বাংলাদেশি খাবার হোটেলের মালিকরা বাংলাদেশি এরা এবং এখানে বিভিন্ন দেশের লোকজন জব করে পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান মায়ানমার অলসো থাইল্যান্ডের লোকজন এই বাংলা হোটেলগুলোতে জব করে তার এখানে খুব ভালো আছে আমি আলাপ করে দেখেছি দে আর গুড দে আর হ্যাভি হেয়ার অনেক বছর ধরে কেউ পঁচিশ বছর তিরিশ বছর এরকম আরও বেশি বয়স ধরে ব্যবসা করছে যে অবশ্যই দিদা দিদা সাহেব ঢাকা থেকে রিক্সা উঠে যদি টুক টুক দেওয়া হয় এবং রিক্সাওয়ালারা কিছুটা পড়ালেখা করে আমাদের যানজটটা কমে যাবে পাশাপাশি পর্যটক আকর্ষণ হবে এবং ময়লাও কমে আসবে সব শ্রেণীর মানুষ কিন্তু আসলে ময়লা করে না আর এখানকার একেবারে যে বকলমি সেও ময়লা করে না এবং শিক্ষিত লোক তো অবশ্যই করে না তারা ময়লা করতে জানেই না দেখেন বাস আমার পাশেই বাসটা কত সুন্দর আমি তো আশা করি কিছুটা দেখাতে পেরেছি 
অনেক সুন্দর আমাদের এই যে বটবটি বা বাস যেগুলো ঢাকা শহরে আছে মেয়র মহোদয় কি চোখে পড়ে না এই দুই এই সকল বাস বন্ধ করবে কবে এবং রিক্সা বাস গুলো আপডেট করতে হবে আর রিক্সা যদি বন্ধ করা যায় আমাদের শহর আকর্ষণীয় হয়ে যাবে জি মেহাদি হাসান সাহেব খাবারের অনেক ব্যবস্থা আছে হোটেল প্রতিটা ফাইভ স্টার থ্রি স্টার বা এই মানের হোটেলগুলোর পাশেই বা আশেপাশে আপনি বাংলাদেশি খাবারের হোটেল পেয়ে যাবেন এবং এখানে যারা আসে ব্যবসায়ী বাংলাদেশি তারা অনেক ভালো আচরণ করে ভালো খাবার তৈরি করে এবং দে আর হ্যাপি এবং আমরা যারা আসি আমরা হ্যাপি এখানে অনেক হোটেল আছে আপনার যে কোনো হোটেলে আপনারা থাকতে পারেন অ্যাভেলেবেল হোটেল লর্ডস অফ হোটেল হোটেলের খরচ ধরেন বাংলাদেশি মোটামুটি ভালো মানের হোটেল বাংলাদেশি টাকা পার নাইট পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু করে বিশ পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যেই আপনি পার রুম পার নাইট পেয়ে যাবেন পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু করে বিশ পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে এটা এক এক সময় এক এক রকম হয় অ্যাকর্ডিং টু সিজন সিজন অনুযায়ী বেড়ে যায় আবার সিজন অনুযায়ী কমে যায় প্রচুর খাবার হোটেল আছে ফুটপাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুটপাথ গুলোতে প্রচুর খাবার হোটেল এবং বিদেশিরও সব জায়গায় খায় এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইজিনিক মেনটেন হাইজিন মেনটেন করে তারা এবং ফলের অনেক ফলের দোকান আছে এবং ফল ফরমালিন কার্বাইড মুক্ত সময় আর পাতাইয়া যাচ্ছি না পাতাইয়া যাওয়া যেত সময়ও যদি আসে কিন্তু বাচ্চারা অনেক ছোট ওদেরকে নিয়ে মানে লং গাড়ি ড্রাইভ করা এই মুহূর্তে সম্ভব না আমি ফুকেট যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সতেরো তারিখ ব্যাংকক এয়ারপোর্ট থেকে ডাইরেক্ট ফুকেট स्वाभाविक भाव चिंता करें अपने मत দুই তিনজন বা দুইজন যখন টানত হয়ে থাকে তার ফুসফুস কাজ করে না ঠিক মতো সো রিক্সা উঠানোটা রিক্সাওয়ালার জন্য ভালো শুধু আমাদের জন্য না সবার জন্য দেখেন নান্দনিক শৈল্পিক বিল্ডিং তারা তৈরি করে রেখেছে অসাধারণ বিল্ডিং জি জ্যাম আছে বাট অফিস টাইমগুলাতেই জ্যাম বেশি রাতের বেলা জ্যাম কমে যায় তবে কোনো রিক্সা নাই এবং আমাদের মান্দাতার আমলের গাড়িও নেই মানে বাসের কথা বলছি প্রচুর ট্যাক্সি অ্যান্ড টুকটুক এবং প্রাইভেট কার এগুলো আছে এখানে 
এবং মানুষগুলো ভদ্র তারা বেসিক্যালি তারা বিজনেস জানে যে কিভাবে বিজনেস করতে হয় মোটরসাইকেলও আছে যেটা আমাদের ওই যে কি জানি বলে উবার আবার পাঠাওয়ের মতো ওই যে যে মোটরসাইকেলগুলো দেখছেন এগুলো ওই যে বেরি এরা ইন্টারনেট মেনে চলে আমাদের মতো ফুটপাথ দিয়ে উঠে যায় না আমাদের উপার এবং পাঠার চালকরা যারা মোটরসাইকেল চালায় তারা কি না করে ঢাকা শহরে আপনার একটু ভেবে দেখেন কিন্তু দেখেন তারা গাড়িগুলোর মাঝখানে আছে মাঝখান দিয়ে চলাফেরা করার চেষ্টা করে তারা পাশ দিয়ে গিয়ে আইল্যান্ডের উপর দিয়ে চলে যাবে এই টেন্ডেন্সি তাদের নাই আসলে জাতি হিসাবে আমাদের আরও শিক্ষণীয় আছে এই জন্য এই ভ্রমণ করতে যাওয়া উচিত ভ্রমণ করলে শিক্ষা এটা একটা শিক্ষার বিষয় শুধু চিকিৎসা করলেই হবে না শিখতে হবে সভ্যতা শিখতে হবে আমার চোখে পড়ে নাই হেলমেট অবশ্যই মাথায় আছে খেয়াল করেন না আপনি দেখেন এই দুজন হেলমেট এই যে হেলমেট হেলমেট এই যে হেলমেট দু একটা কেস হতো হইতে পারে দু একজন নাও হেলমেট পড়তে পারে দেখেন অনেক সুন্দর এদের বিল্ডিংগুলা তৈরির সময় এদের যে আমাদের রাজকের মতো প্রতিষ্ঠান এখানেও আছে এরা তৈরির সময় প্রত্যেকটা ফ্লোর প্রত্যেকটা সোয়ারেজ চেক করে বিল্ডিংগুলা তৈরি করেছে যে আমাদের মতো না যে বিল্ডিং তৈরি করার পর নিজেদের মতো ইচ্ছা করে এনে মোবাইল কোর্ট এনে বিল্ডিং ভেঙে দেবে এই এই দেশের অথরিটি এটা না বিল্ডিং তৈরি করার সময় তারা এটা সমাধান করে ফেলে ভাঙ্গার আর প্রয়োজনই পড়ে না দেখেন এটা তো কয়জন বসেছে অনেক লোক আরও এক দুইজন বসতে পারবে তো রিক্সার চেয়ে দুইজন বসা যায় আর টুকটুকে বসা যায় ছয়জন এবং তাহলে রিক্সার চেয়ে টুকটুকটা বেটার এবং রিক্সা অনেক স্লো যান একটা লোক টানতে হয় আর এগুলো হচ্ছে ইঞ্জিন চালিত খুব দ্রুত যেতে পারে তাহলে যানজট কমে যাবে ঢাকা শহর এবং যে রিক্সা চালায় তাকে অনেক কষ্ট করতে হয় তার লাংসের বিভিন্ন রোগ হয় জিআই ট্রাক্টের রোগ হয় তার মাংস পেশি হার ওগুলার আয়ু কমে যায় দেখেছেন দাঁড়িয়ে রাখছে ঠিকই এখানে সাপ প্যান্ট করে ঘুরে আর মিডিল ইস্টে থাকলে চুপ্পা পরে ঘুরে দেখেছেন এত কি 